हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉड्यूल थर्ड के हम डिफरेंट लेक्चर्स में 555 टाइमर आईसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कैसे वर्क करती है एज ए बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि फाइव टाइमर आई सी ट्रिगर के रूप में कैसे यूज़ आती है शिमिट ट्रिगर बेसिकली एक सर्किट है ये शिमिट ट्रिगर एक सर्किट है जिसके इनपुट पे अगर हम साइन वेव दें तो ये आउटपुट में स्क्वायर वेव प्रोड्यूस करता है तो ये इसका कनेक्शन डायग्राम शो किया गया है जैसा कि हमने डिफरेंट लेक्चर्स में देखा है कि जो 555 टाइमर आईसी है उसमें हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगाकर इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ लेते हैं तो यहाँ हमने जो फर्स्ट पिन है उसको तो ग्राउंड किया है ये इसका कनेक्शन डाइग्राम है इसमें फर्स्ट पिन को हमने ग्राउंड किया है सेकेंड और सिक्स को साथ जोड़ दिया सेकेंड एंड सिक्स इसकी इनपुट थे पिन से हैं सेकेंड पिन को हम बोलते हैं ट्रिगर ट्रिगर इनपुट और सिक्स पिन को हम बोलते हैं थर्ड शोल्ड इनपुट तो सेकेंड और सिक्स इसकी इनपुट पिन है जिनको हमने एक साथ टाई कर दिया एक साथ जोड़ दिया है और आर टू के थ्रू ग्राउंड से जोड़ दिया है और ऊपर आर वन के थ्रू इसको वी से जोड़ दिया है थर्ड पिन पे हम जानते हैं कि इसका आउटपुट लिया जाता है तो ये आउटपुट पिन है फोर्थ पिन जो है हमारी वो रीसेट के लिए यूज़ आती है फोर्थ पिन पे रीसेट के लिए हम नेगेटिव गोइंग पल्स देते हैं लेकिन जब रीसेट नहीं करना हो टाइमर को तो फोर्थ पिन को हम वी से कनेक्ट कर देते हैं ताकि एक्सीडेंटली हमारा रीसेट नहीं हो मतलब तो हम जब चाहें तभी आई का आउटपुट रीसेट हो अदरवाइज ना हो तो इसको वी से हम कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद फिफ्थ पिन जो है वो कंट्रोल पिन होती है इसका रेफरेंस वोल्टेज टू बाय थर्ड वी होता है और इस पर हम एक्सटर्नली भी वोल्टेज देके पल्स जो आउटपुट में पल्स मिल रही है उसकी विर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं इसको एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड किया जाता है ताकि नोइज इसमें रिड्यूस हो जाए नेक्स्ट हमारी सिक्स पिन के बारे में मैंने बता दिया सिक्स पिन थर्शोल पिन होती है सेकेंड और सिक्स को साथ जोड़ा जाता है सेवन पिन डिस्चार्ज और पिन होती है इसको इसमें नॉट कनेक्टेड रखते हैं मतलब इससे कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है एट्थ पिन हमारी सप्लाई पिन होती है इसको वी से कनेक्ट करते हैं ये हमारा इसका कनेक्शन डायग्राम हो गया अब इसमें क्या किया जाता है कि जो सेकेंड और सिक्स इनपुट पिन है उसमें हम कोई ट्रिगर पल्स नहीं देते उसे एक कैपेसिटर के थ्रू हम यहाँ पे साइन वेव दी जाती है सेकेंड और सिक्स पे एक साइन वेव देते हैं इस कैपेसिटर के थ्रू कैपेसिटर क्या करता है ए को पास कर देगा और डी को ब्लॉक करेगा तो हमारा जो साइन वेव है वो ए है उसको ये पास करता है और सेकेंड और सिक्स पे इनपुट देता है मींस इसमें अलग से हम कोई भी पल्स नहीं लगाते हैं यहाँ ये जो आर वन और आर टू रेजिस्टेंस लिए हैं हमने इनकी वैल्यू हम यहाँ पे इक्वल लेते हैं आर वन और आर टू बराबर लिया जाता है अब इस कनेक्शन डायग्राम को समझने के लिए इसकी वर्किंग समझने के लिए हम फंक्शनल डाइग्राम यूज़ करते हैं फंक्शनल डाइग्राम से हमें पता चलता है कि इस के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और वो कैसे वर्क करते हैं इस आई का हम फंक्शनल डायग्राम से इसकी वर्किंग समझ सकते हैं जैसा कि हमने देखा कि 555 फिफ्टी में तीन रजिस्टर्स हैं जो कि इक्वल वैल्यू के लगा दिए हमने ये दो ओ हैं जिन्हें हम कंपेरेटर बोलते हैं दीज आर कंपेरेटर ऊपर वाला कंपेरेटर फर्स्ट है और नीचे वाला हमारा कंपेरेटर सेकेंड है और ये एस आर फिल फ्लॉप है इसके क्यू बार आउटपुट पर हम अपना इस आई का आउटपुट लेते हैं अब तीनों रजिस्टर इक्वल वैल्यू के हैं तो जब भी तक हमने देखा था कि तीनों पे इक्वल वोल्टेज डिवाइड होंगे क्योंकि तीनों रजिस्टर वी के थ्रू कनेक्टेड है तो तीनों पे इक्वल वैल्यू होगी तो इस रजिस्टर पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी सी बाय थ्री वोल्टेज होंगे इसका रेफरेंस वोल्टेज अब ये दो यहाँ से और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करें तो इस रजिस्टर पर वी सी बाय थ्री और इस पर वी सी बाय थ्री तो यहाँ का जो रेफरेंस वोल्टेज हो जाएगा वो होगा टू बाय थर्ड वी ये वैल्यू आएगी अब ये तो हो गए इनके रेफरेंस वोल्टेज इनकी जो सिक्स पिन है इसकी और इसकी सेकेंड पिन है इनको एक साथ जोड़कर हमने इस रेजिस्टेंस आर वन और आर टू से कनेक्ट कर दिया आर वन आर टू यहाँ पे इक्वल वैल्यू के रजिस्टर्स हैं अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये भी आर वन आर टू भी वी से कनेक्टेड हैं तो इन दोनों के ऊपर आर एंड आर दोनों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा वी सी तो यानी सिक्स और सेकेंड दोनों आई पे भी वोल्टेज मिल रहे हैं हमको वी सी 
क्योंकि ये इसको यहाँ कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पर वोल्टेज हो गया वी सी बाई टू अगर दोनों इक्वल वैल्यू के हैं तो हमने यहाँ माना ही है कि R1 और R2 की वैल्यू इक्वल है तो वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड होंगे तो टू पिन और सिक्स पे वोल्टेज है वी सी सी अब हमें पता है कि ओ के अंदर जो कि एक कंपेरेटर है जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज इन्वर्टिंग से ज़्यादा होते हैं तभी आउटपुट हाई मिलता है अदरवाइज आउटपुट जीरो मिलता है तो यहाँ पे वोल्टेज है वी सी सी बाई टू जो कि वी सी सी बाई थ्री से ग्रेटर है तो इसका आउटपुट लो मिलेगा मतलब इस समय आउटपुट इसका ज़ीरो रहेगा सिमिलरली अपन इस आई का देखते हैं इस आई के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज हैं वो हैं वी सी सी बाई टू और यहाँ इसका रेफरेंस है टू बाई थर्ड वी सी सी विच इज़ ग्रेटर दैन वी सी सी बाई टू यानी इन्वर्टिंग पे वोल्टेज ज़्यादा है और नॉन इन्वर्टिंग से पे कम है तो इसका आउटपुट भी ज़ीरो मिलेगा दोनों ओपीएम का आउटपुट इस समय ज़ीरो मिल रहा है तो हमारा एस इनपुट भी ज़ीरो हो गया फिलफ्लॉप का और आर इनपुट भी हमारा फिलफ्लॉप का ज़ीरो हो गया एस और आर दोनों की वैल्यू ज़ीरो हुई तो जो हमारा आउटपुट है वो प्रीवियस ही बना रहता है प्रीवियस मतलब पहले हाई है तो हाई रहेगा और लो है तो लो ही बना रहेगा सपोज कर लेते हैं हम कि क्यू की वैल्यू इस समय हाई है अगर इस समय हमको पहले प्रीवियस वैल्यू ये वन है तो हमारा क्यू बार मिलेगा ज़ीरो यानी हमारा पहली वाली कंडीशन है वो कहती है कि अगर आउटपुट वन है तो क्यू बार क्या रहेगा ज़ीरो तो 555 टाइमर आईसी का आउटपुट इस समय हमको ज़ीरो मिलेगा अब अगर हमें इसमें स्टेट को चेंज कराना है तो हम क्या करेंगे यहाँ ट्रिगर पल्स तो कहीं नहीं देंगे हमने कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे साइन वेव दी इनके इनपुट पे अब जो हम साइन वेव लेते हैं वो इस तरह के लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी होती है और इसको ज़ीरो लेवल से वी सी सी बाई लेवल पर शिफ्ट कर देते हैं ये डीसी लेवल कितना है प्लस वी सी सी बाई टू नॉर्मली हमारी साइन वेव हम यहाँ लेते हैं ज़ीरो और इस तरह से वेरी करती है अब अगर हम इसमें कुछ डीसी वैल्यू इंसर्ट कर दें और उसकी वैल्यू हो जाए वी सी सी बाई टू तो जो हमारा ये पॉइंट है ये ऊपर क्लैम्प हो जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारी वेव वी सी सी बाई टू रेफरेंस पर शिफ्ट हो गई ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि सेकेंड पिन पे जब वोल्टेज वी सी सी बाई थ्री से ब्लो जाएंगे तभी इसका आउटपुट वन होगा और सिक्स पिन का आउटपुट वन कब होगा जब इसके रेफरेंस टू बाई थर्ड वी सी सी से ज़्यादा जाएंगे तो अलग से तो हमने ट्रिगर पास नहीं दी लेकिन सेकेंड और सिक्स पे जब इस तरह के इनपुट आएंगे तभी ये आउटपुट चेंज होगा इसका मतलब आउटपुट जीरो से वन होगा इसलिए हमने क्या किया इसको शिफ्ट कर दिया वी सी सी बाई टू अब इसके ऊपर ये वाला लेबल है टू बाई थर्ड वी और ये वाला लेबल है वी सी सी बाई थ्री स्टार्टिंग में पल्स जीरो से ये हमारी साइन वेव जीरो से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम की ओर जाती है तो जब यहाँ के वोल्टेज कैपेसिटर के थ्रू अप्लाई होते हैं तो क्या होंगे कि वोल्टेज राइज होंगे सेकेंड और सिक्स पिन पे वी सी सी बाई टू तो डी सी वोल्टेज है ही क्योंकि इसके कारण ये डिवाइड हो रहे हैं लेकिन ये साइन वेव के आने से जब वोल्टेज राइज होंगे और इस पिन के वोल्टेज सिक्स पिन के वोल्टेज टू बाई थर्ड वी सी सी से राइज करते हैं तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज इन्वर्टिंग से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये चेंज होगा ओपेम का आउटपुट लो की जगह हाई हो जाएगा लेकिन अभी इस पर हम देख रहे हैं ये स्टेट चेंज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ के वोल्टेज भी टू बाई थर्ड वी सी सी से हायर हो गए तो इन्वर्टिंग पे वोल्टेज ज़्यादा है नॉन इन्वर्टिंग की तुलना में तो इसका आउटपुट जीरो ही बना रहेगा तो अभी हमारा S1 हो गया और R जीरो हो गया तो हम जानते हैं कि एस आर फिलफ्लॉप में जब S1 और R जीरो होगा तो आउटपुट हमारा वन होगा तो जो ये Q आउटपुट है इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई वन हो गई और जो Q बार आउटपुट है वो हमारा क्या हो गया ज़ीरो हो गया तो ये वन और ये ज़ीरो यानी इस आई का आउटपुट हमें इस समय ज़ीरो मिला अब क्या होगा जैसे जैसे वोल्टेज राइज हुए साइन वेव मैक्सिमम हुई तब तक ये हाई बना रहेगा फिर ये वोल्टेज क्या जा रहे हैं डाउन जा रहे हैं जैसे ही ये वोल्टेज वी सी सी बाई थ्री से कम हुए तो वी सी सी बाई थ्री से कम होते ही इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से कम हो गए तो ये स्टेट चेंज होगी यहाँ तो हमने देखा था कि जैसे ही सिक्स पिन पे अब ये वोल्टेज यहाँ के डाउन हो रहे हैं तो सिक्स पिन पे भी वोल्टेज डाउन होंगे और सेकेंड पे भी डाउन होंगे तो सिक्स पे वोल्टेज टू बाई थर्ड वी सी सी से कम होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो लेकिन जब यहाँ के वोल्टेज सेकेंड पिन के वोल्टेज वी सी सी बाई थ्री से वन कम जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन 
क्योंकि इसके नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज इन्वर्टिंग से ज़्यादा हो गए इस कंडीशन में हम देखते हैं कि एस की वैल्यू ज़ीरो और आर की वैल्यू वन है तो हमारा इस फिल फ्लॉप का आउटपुट हो जाएगा क्यू वन हो जाएगा और क्यू बार सॉरी क्यू ज़ीरो हो जाएगा और क्यू बार की वैल्यू वन हो जाएगी क्योंकि रीसेट यहाँ पर वन है तो अभी हमने देखा कि जहाँ हमारा आउटपुट आई का लो था अब लो से उसकी वैल्यू हो गई हाई वन हो गई अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी अब ये नेगेटिव पीक आते हुए वापस से ये क्या करेगा राइज करने लगेगा और जैसे ही वोल्टेज राइज होंगे और टू बाई थर्ड वी से ऊपर जाएंगे तो उस केस में यहाँ के वोल्टेज हाई हो गए टू बाई थर्ड वी से तो अगेन ये वन हो जाएगा अब यही वोल्टेज हम सेकेंड पे भी दे रहे हैं लेकिन सेकेंड के वोल्टेज वी सी सी से जैसे ही ज़्यादा होते हैं इसका ये वैल्यू हो जाती है ज़ीरो तो वापस S1 R0 हो गया तो Q हमारा वापस से 1 आ गया और Q बार क्या हो गया 0 आ गया यानी हमारा आउटपुट हाई लो हाई लो होता रहता है मींस ये क्या करता है इनपुट हम साइन वेव दे रहे हैं और आउटपुट में एक ये स्क्वायर वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो ये हो गई हमारे शिमिट ट्रिगर की वर्किंग तो यहाँ पे हमने देखा है कि सेवन पिन हमारे नॉट कनेक्टेड है एक्सटर्नली यहाँ कोई भी कैपेसिटर वगैरह इससे नहीं जुड़ा हुआ है तो सेवन पिन को हमने यहाँ पे यूज नहीं करा है तो यहाँ लिख दिया हमने एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड ये इसकी कंप्लीट वर्किंग हो गई अब हम यहाँ पे देखें कि जब ये टू बाई थर्ड वी हो रहा था तो इस केस में हमारी कंडीशन हो रही थी कि टू बाई थर्ड वी से ग्रेटर होते ये वन हो रहा था ये वन होने पर क्यू तो वन हो रहा था लेकिन क्यू बार हमारा जीरो हो रहा था तो हमारा इस बिंदु पर आते ही जो हाई चल रहा था आउटपुट वो हाई से क्या होने लग गया लो हो गया ये लो मेंटेन रहा जैसे ही वोल्टेज वी सी सी बाय थ्री से कम हुए हमारा इस वाला ओपीएम का आउटपुट हाई हो गया आर वन हो गया तो क्यू तो जीरो हो गया लेकिन क्यू बार क्या हो गया था वन हो गया था तो इस बिंदु पे वापस से जीरो से क्या होने लगता है वन होने लगता है उसके बाद वापस वोल्टेज टू बाय थर्ड वी राइज हुए तो ये अभी तो वन चलता रहा लेकिन जैसे ही ये वन हुआ यानी एस वन हो गया तो क्यू वन हो गया और क्यू बार जीरो हो गया तो ये वापस से उस पर क्या होने लगता है जीरो होने लगता है तो ये तो आ गई हमारी आउटपुट वेव आउटपुट वेव फॉर्म हो गई हमारी और ये थी हमारी इनपुट वेव फॉर्म अब इस वेव से हम देख सकते हैं कि हमारा ये तो पॉजिटिव गोइंग आ रहा है लेकिन इसमें नेगेटिव आ रहा है पोर्शन यानी इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट ये प्रोड्यूस करता है सर्किट तो इस तरह से हमने देखा कि शिमिट ट्रिगर के इनपुट पर अगर हम साइन वेव देते हैं तो आउटपुट में ये स्क्वायर वेव को प्रोड्यूस करता है शिमिट ट्रिगर की एप्लीकेशन ये है कि शिमिट ट्रिगर बफर के रूप में बफर मींस इम्पिडेंस मैचिंग के रूप में फिल फ्लॉप के रूप में और डिफ्रेंशिएटर के रूप में यूज आता है तो शिमिट ट्रिगर हमने देख लिया कि इन साइन वेव को किसमें कन्वर्ट कर रहा है स्क्वायर वेव में ये इसकी कंप्लीट वर्किंग हो गई थैंक यू